கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் இட்ஸ் க்ரோத் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி வளர்ச்சி இதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த லெசனில் இது வந்து டென்த்து எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய லெசன் ஸோ அதில் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிடிபினா என்ன ஜிடிபியோடைய பங்களிப்பு என்ன ஜிடிபி கொள்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து என்ன பார்த்தோம்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜிடிபி டெல்ஸ் அஸ் ஹவ் இண்டியா இஸ் டூயிங் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபி இந்தியா வந்து ஜிடிபியில் என்ன செஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நேரத்தில் சொல்லுவோம் ஜிடிபி வந்து இந்தியா வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்குது ஆறாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி சொல்கிறதோட அர்த்தம் என்ன ஜிடிபினா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இமேஜின் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஏ ஹோட்டல் யூ ப்ளேஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஃபார் டூ இட்லீஸ் அண்ட் கப் ஆஃப் டீ நம்ம ஹோட்டலில் இருக்கோம் ஹோட்டலில் இருக்கும்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இட்லி அப்புறம் வந்து கப் ஆஃப் டீ ஒரு டீ வந்து ஆர்டர் பண்ணுறோம் அதை என்ன பண்ணுறாங்க சிலர் வந்து இட்லி வந்து உருவாக்குறாங்க சிலர் வந்து டீ வந்து இது பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இட்லி அண்ட் டீ ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் தீஸ் ஆர் டேஞ்சிபிள் அதாவது இதில் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட்லி அப்புறம் வந்து டீ இது ரெண்டுமே வந்து டேஞ்சிபிள் டேஞ்சிபிள்னால் நம்ம தொட்டு உணரக்கூடியது பார்க்கக்கூடியது அப்படிங்கிறா டேஞ்சிபிள்னு அர்த்தம் அதே இது வந்து பார்த்தோம்னா அவர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாருல அந்த சர்வர் சர்வ் சர்வ் பண்ணுறவர் சர்வ் பண்ணுறவர் வந்து அந்த விஷயம் அவர் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து தொட்டு பார்க்க முடியாது அதாவது அவருடைய சர்வீஸ் சேவைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்டேஞ்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அவருடைய சேவை ஆனால் அது நம்ம டீயையும் அந்த இதையும் வந்து நம்ம தொட்டு உணரக்கூடியது ஸோ அவருடைய சேவை வந்து சர்வீஸ் அப்படிங்கிறோம் சொல்லுவோம் அடுத்தது தோ யூ யூ டோன்ட் ரியலைஸ் த அடிஷன் டு த டேஞ்சிபிள் திங்ஸ் கால் த குட்ஸ் சம்திங் எல்ஸ் இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட் த ஒர்க் டன் பை த குக்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஸோ அதை வந்து அந்த குக் அந்த பொருளை செய்யக்கூடிய அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் அப்புறம் வந்து டீச் பண்ணக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வந்து டீச் பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ் அப்புறம் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்புறம் வந்து மெடி மெடிக்கல் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாமே சொல்லலாம் நிறையா சர்வீஸ் சொல்லலாம் ஸோ சச் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் நான் டேஞ்சிபிள் பட் ஆர் நெவர் லெஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் யூ அதே மாதிரி அது வந்து நான் டேஞ்சிபிளாக இருந்தாலுமே அந்த அந்த சர்வீஸுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்தராக என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி டே இன் ஹோட்டல் அட் நேஷன் வைட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சின்ன ஹோட்டல் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஹோட்டலில் வந்து என்ன நடக்குது டீ கொடுக்குறாங்க காஃபி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது இட்லி வடை எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம நாட்டில் என்ன பண்ணுறோம் நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து காட்டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கெமிக்கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வெப்பன்ஸு வெப்பன்ஸுன்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரினா இங்கே வந்து வெப்பன்ஸ் ரெடி பண்ணுறது இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தோம்னா சர்வீஸ் நடக்குது சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிக்கல் சர்வீஸ் ஹெல்த் ஹெல்த் தான் மெடிக்கல் சர்வீஸ் அடுத்து வந்து எஜுகேஷன் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் செக்டர் இது எல்லாமே வந்து இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த பலவிதமான சேவைகள் மற்றும் உற்பத்தி உற்பத்தியும் நடக்குது சேவையும் நடக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஜிடிபியில் எடுத்துக்கிறோம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் பெய்டு ஃபார் த ஜிடிபி வாட் த ஜிடிபி மெஷர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் குட்ஸ் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களும் சர்வீஸையும் நம்ம வந்து எதில் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஜிடிபியில் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்தராக டெஃபனிஷன் ஆஃப் ஜிடிபி ஜிடிபியோடைய டெஃபனிஷனை பார்க்கலாம் ஜிடிபியோட டெஃபனிஷன் ஜிடிபினால் என்ன த ஜிடிபி இஸ் அ மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஸோ ஜிடிபி அப்படிங்கிறது கிராஸ் இதில் கிராஸுங்கிறது தான் நமக்கு வரும் அப்ரிவேஷன் பார்த்தோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிராஸ்னால் நமக்கு என்ன அர்த்தம் கிராஸ் மீன்ஸ் மொத்தம் டோட்டல் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் டோட்டல் மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராஸ்னால் அப்போ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னால் ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் த கண்ட்ரி டியூரிங் த டைம் பீரியட் அதாவது கண்ட்ரி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியாவுக்குள்ள உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களின் மதிப்பு வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜிடிபி இவருடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ்
ப்ரைஸ் வந்து விற்கக்கூடிய விலை தான் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் அடுத்து வந்து ஃபைன் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எக்கானமிஸ் டைலர் கோவன் அண்ட் அலெக்ஸ் டெவாரக் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா <coughs> final goods and services are the goods and services which will be used consumed the goods and services which will be used producing other goods and services and will from a part of the goods and services produ- produced are called intermediate goods so vandu or goods or porul urpatti seiyiradhukku munadi pala vidamana idaiyile porulkal abbingiradhu vandittirukku ipo example ku paathamna ipo or cotton produce pannanum cotton cotton cloth undu produce pannanum appadina அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வேணும் அந்த நூல் வேணும் த்ரெட்டு வேணும் அப்புறம் வந்து அதை வந்து அந்த நூல் வந்து நமக்கு வந்து கலர் சாயம் ஏற்றுவாங்க சாயம் ஏற்றுறது நடக்கும் அப்புறம் வந்து அதே வந்து ட்ரெஸ்ஸாக மாற்றுவாங்க ட்ரெஸ்ஸானால் துணியாக மாற்றுவாங்க அப்புறம் அந்த துணியவே வந்து டெய்லரிங் பண்ணி அதை வந்து ட்ரெஸ்ஸாக மாற்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயும் வரக்கூடிய இடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு ஷர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது த்ரெட்டாக இருந்து அது வந்து அப்புறம் வந்து கிளாத்தாக மாறி ஃபைனலாக வந்து அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா துணியாக மாறுது ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஓன்லி த ஃபைனல் குட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் ஆர் நாட் கவுண்டட் இன் கால்குலேட்டிங் த ஜிடிபி பிகாஸ் தேர் வேல்யூ இஸ் இன்க்ளூடட் ஃபைனல் குட்ஸ் ஸோ பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு நூல் தயாரிக்கிறாங்க இந்த நூலிலிருந்து அடுத்து வந்து அந்த துணியாக மாறுது துணியிலேருந்து ட்ரெஸ்ஸாக மாறுது உடை ஆடையாக மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் இப்போ இதில் ஒரு இதில் ஒரு நூறுரூவா ஆகுது இதில் ஒரு இரநூறுவா ஆகுது இதில் ஒரு நூறு ஒரு இரநூறுவா ஆகுது அப்படின்னா வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு சோகி அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்டோட வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஜிடிபி இஸ் மீன்ஸ் சுகர் விச் இஸ் மிக்ஸ்ட் இந்த டீ இஸ் இன்டர்மீடியட் குட் பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் மேக்கிங் டீ அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இ பார்ட் ஆஃப் டீ சர்வ்ட் சப்போஸ் த டீ இஸ் ப்ரைஸ்ட் டென் ஏ கப் ஆஃப் விச் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் சுகர் இஸ் யூஸ்ட் டூ So the price of cup of tea is included to uh, price of the spoon of sugar. If this value of sugar is included in GDP, it will count it twice. So what do you say? First, sugar is added to add tea and value of sugar. Then you can add 12 rupees and you can add an extra count. So this is the same thing. This is double counting and it's to be avoided intermediate goods like sugar are excluded from GDP. So this is the intermediate thing that you can avoid. So national income. First, GDP is the same thing. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் இன்கம் நேஷ்னல் இன்கம்னா நாட்டின் வருமானம் அப்படிங்கிறது அது நாட்டின் வருமானம் உண்மையான வருமானம் ஜிடிபிங்கிறது மொத்தத்தில் சொல்கிறது ஸோ நே நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டோட்டல் மணி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அண்ட் எக்கானமி ஓவர் இயர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி எ இயர் காமன்லி நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்ட் அ கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இது வந்து ஜிஎன்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிஎன்பி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஜிடிபி இது நேஷ்னல் இன்கம் ஏன்னா நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் மெஷர் ஆஃப் டோட்டல் மணி வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை எக்கானமி ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சொல்கிறாங்க ஸோ காமன்லி ஜிடி நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்ட் அ குட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பார்க்கலாம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் அ டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் ஏ இயர் டொமஸ்டிக் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் ஃப்ரம் கேபிட்டல் இன்வெஸ்டட் அப்ராட் ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய இன்கமும் எடுத்துக்கிடுவோம் ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஹைலைட் என்னென்னா இப்போ ஜிடிபி அப்படின்னா இந்தியா இருக்குது இந்தியாவுடைய பவுண்ட்ரிக்குள்ளே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எல்லா பொருளையுமே நம்ம ஜிடிபி எடுத்துக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் வந்து கொக்கோ கோலா கம்பெனி இருக்குது கொக்கோ கோலா கம்பெனி அப்புறம் பெப்சி இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்க கம்பெனியோட இன்கம்மை நம்ம ஜிடிபி எடுத்துக்கோம் சப்போஸ் இப்போ ஜிஎன்பி எடுத்துக்கணும் ஜிஎன்பி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த பெப்சியோ குக்கோ கோலோவோ என்ன பண்ணுவாங்க பெப்சி இருக்குது குக்கோ கோலா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட்டெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூஎஸில் கொண்டு போய் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க ஸோ வந்து அந்த இன்கம்லாம் நம்ம கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும்
மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாரின் இப்போ இந்தியன்ஸ் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருப்பாங்க இப்போ இந்தியா இருக்குங்க இது வந்து நம்ம அப்படியே ஈரான் பாகிஸ்தான் சவுதி அரேபியா இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் கல்ஃபில் வந்து இருக்கக்கூடிய நாடுகளை நம்ம நம்ம ஆள்களாக போய் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து நமக்கு வந்து டாலர்ஸாகவோ இல்லை யூரோவாகவோ இல்லை தினாராகவோ அனுப்பிட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு இன்கம் வருது அதே சமயம் நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம இம்போர்ட் வந்து அதிகமாக பண்ணிகிட்ருப்போம் இம்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி வெப்பன்ஸு வெப்பன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யாட்ட வந்து வெப்பன்ஸ் அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா சைனாவிலேருந்து நம்ம வந்து நிறையா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரா மெட்டீரியல்ஸு ஃபினிஷ்டு குட்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு இது எல்லாமே சைனாவோட இது வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னால் நம்மளுடைய அதிகமாக பணம் வந்து நம்ம இம்போர்ட்டில் இறக்குமதியில் வந்து செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இறக்குமதியில் செலவு பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய அந்நிய செலாவணியுடைய அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ இங்கே இதுதான் விஷயம் ஸோ இங்கே வந்து நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் கா இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும் சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என்எஃப்ஐஏ அப்படிங்கிறதா இதோடைய ஃபார்மேட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி பற்றி சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த ஜாகிரஃபிக்கல் பவுண்ட்ரி ஸோ இதுதான் டெஃபனிஷன் இதுதான் கரெக்டான டெஃபனிஷன் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜாகிரஃபிக்கல் ரீஜன் அதாவது பவுண்ட்ரிக்குள்ளே இந்தியாவின் எல்லைக்குள்ளே செஞ்சுருந்தால் தான் அது ஜிடிபியில் வரும் இதே இது வந்து வெளிநாட்டில் ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அந்த நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் இந்தியாவில் ஃபாரின் கம்பெனி இருந்தால் கூட நம்ம ஜிடிபியில் கணக்கில் எடுத்துக்குவோம் நெக்ஸ்ட் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன இஸ் அரைவ்ட் மேக்கிங் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வித் ரிகார்ட் டு டிப்ரிசேஷன் இந்த நெட் நெட் நேஷனல் கம் ஸோ நெட் அப்படிங்கிறது நெட் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிராஸ் அப்படின்னா மொத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வியர் அண்ட் டியர் வியர் அண்ட் டியர்னால் என்ன வியர் அண்ட் டியர் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் வியர் அண்ட் டியர் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மிஷினரி வாங்கி போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கரும் ஜூஸ் மிஷின் வாங்கலாம் வச்சுக்கோம் சிம்பிளாக ஒரு கரும் ஜூஸ் மிஷின் இந்த மிஷின் வந்து என்ன ஆகுதும் குறிப்பிட்ட ஒரு 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 ரெண்டு வருஷம் ஓடுது அதுக்குள்ளே அதோடைய என்ன ஆகும் அதோடைய சக்கரம் அதுக்குள்ளே எக்யூப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே வந்து தேய்மான ஆகும் ஸோ அதுக்கான செலவு வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நம்ம அந்த செலவெல்லாம் ஈடு கட்டணும் அதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணுவோம் ஸோ அதே தான் நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களுக்கு வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து தேய்மான ஆகும் இப்போ வைக்கிள்ஸ் வாகனங்கள்லாம் இருக்குது வண்டியெலாம் இருக்குதுன்னா அதோடைய வண்டியோட டயர் தெரியும் அதோடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி மீன்ஸ் நம்ம மனிதர்கள் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வைக்கிளுடைய லைஃப் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரையும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோடய வெயில் வந்து தேய்மான ஆகிட்ருக்கும் அதோடைய பார்ட்ஸ்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாள் ஓடும்போது ஸோ அதை நம்ம வியர் அண்ட் டியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜிடிபி ஜிடிபி அதாவது ஜிடிபியில் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் என்என்பி அப்படிங்கிறது நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் என்என்பி அப்படிங்கிறது நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் வர்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஜிஎன்பியிலேருந்து ஜிஎன்பிங்கிறது கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஸோ ஜிஎன்பிக்கும் என்என்பிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஜிஎன்பியில் வந்து ஜி இருக்குது என்என்பியில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியுது இருந்தாலும் கிராஸுங்கிறதுனால மொத்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நெட் அப்படிங்கிறதுனால டிப்ரிசேஷனை மட்டும் கழிச்சிடும் ஸோ என்என்பினால் ஜிஎன்பியிலேருந்து டிப்ரிசேஷனை கழிச்சு விட்டால் அதை நமக்கு வந்து என்என்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஜிடிபியில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜிடிபியில் எடுக்கும்போது ஜிடிபியிலேருந்து டிப்ரிசேஷனை கழிக்கணும் டிப்ரிசேஷன் நம்ம சொன்ன மாதிரி வியர் அண்ட் இயர் டேமேஜஸ் அதை வந்து கழித்தா என்டிபி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் விஷயம் ஸோ இதான் இதை வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னா என்ன தமிழில் பெர் கேபிட்டா இன்கம்னா தலா வருமானம் தலா வருமானம் அ
ஒருத்தர் அவர் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே ஈக்குவல் ஈக்குவலாக தான் எடுத்துக்கோங்க பெர் கேபிட்டல் இன்கம் பொறுத்திருக்கு ஸோ இந்தியாவில் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் ஒரு அரௌண்டு ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் இருக்குன்னா முகேஷ் அம்பானிக்கு அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு அப் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கிறதுனால டிஸ்பேரிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் அதான் சொல்ல வரப்ப வேறுபாடு அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டில் நிறையா இருந்தாலும் இந்த பெட் கேபிட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஸ்ம காமனாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் தாதாபாய் நவரோஜி ஹேட் அஸ் அஸ் அ டைம் டெட் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் ஹிஸ் புக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் தலா வருமானம் தலைக்கு எவ்வளோ காசு எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் சொன்னார்னா தாதாபாய் நவரோஜி நம்ம ஜி தான் சொல்லியிருக்காரு தாதாபாய் நவரோஜி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அன் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் ரூல் அதாவது வறுமையும் பிரிட்டிஷுக்கு ஒவ்வாத ஆட்சியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் இவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எக்கானமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதி மிகச்சிறந்த அறிவாளி புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இவர் ரொம்பவே பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக வந்து போராட்டங்கள் நடத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்வ சுரண்டல் அதை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தவர் இவர் தான் பர்சனல் இன்கம் பர்சனல் இன்கம் அப்படிங்கிறது இஸ் டோட்டல் மணி இன்கம் ரிசீவ் பை இண்டிவிஜுவல் ஸோ ஆல் பாசிபிள் சோர்சஸ் பிஃபோர் த டேரக்ட் டாக்ஸஸ் ஸோ இது பர்சனல் இன்கம் பார்த்தோம்னா இப்போ பர்சனல் இன்கம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பர்சனுடைய இன்கம் இது வந்து தனியானது இந்த கணக்கில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கும் யார் அதிகமான இன்கம் வாங்குகிறாங்களோ அந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு லிமிட்டுக்கு மேலே வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு டேக்ஸஸ் வந்து போடுவாங்க டிஸ்போசபிள் இன்கம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் மீன்ஸ் ஆக்சுவல் இன்கம் விச் கேன் பி ஸ்பெண்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் பை இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் த சிட் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நூறுரூவா சம்பளம் வாங்குறார் நூறுரூவா வாங்குறாரு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறுரூவா வாங்குறார் ஆனால் அவருடைய உண்மையான சம்பளம் வந்து நூறுரூவா தான் உண்மை தான் பட் அவரால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அம் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ ஒரு பத்து ரூபா டேக்ஸுக்கு போயிடுச்சு டேக்ஸ் வந்து பத்து ரூபா போட்டாச்சுன்னா அவர்கிட்ட தொண்ணூறுரூவா தான் இருக்கும் ஸோ தொண்ணூறுரூவா அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஸோ வந்து கடைசியில் வந்து நம்ம வந்து பர்சனல் இன்கம்மையும் டேக்ஸையும் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஸோ இதான் விஷயம் ஸோ இதே கன்சம்ஷன் அப்ரோச்சில் பார்த்தோம்னா டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங் ஸோ இப்போ வந்து கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது கன்சம்ஷன் மெத்தட்னா என்ன கன்சம்ஷன் அப்படின்னா நுகர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நுகர்வுனா அந்த பொருள் பயன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் நுகர்வு ஸோ நுகர்வு அப்படிங்கிற இடத்துல பார்க்கும்போது அவர் வந்து கன்சம்ஷன் அவர் வந்து பொருளை வாங்குறதுக்கு காசு வச்சுருப்பார் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் அவர் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்க காசு இது ரெண்டையும் சேர்த்தா சேர்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து டிஸ்போசபிள் மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரொடியூஸ் டைம் டு டைம் ஸோ இந்த பேஜஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஜி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதே விஷயம் தான் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி பார்க்கலாம் ஸோ ஜிடிபியுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் எக்கனாமிக் க்ரோத்தை வந்து சொல்லும் பொருளாதார வளர்ச்சி சொல்லும் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் டீப்ளேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பண வீக்கம் பண வாட்டம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து கம்பாரிசன் வித் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் டூ டெவலப்டு எக்கனாமிஸ் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் யூரோப் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா அந்த மாதிரி நாடுகளும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி எப்படி டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து எஸ்டிமேட் ஆஃப் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி பிபி ட்ரிபிள் பி ஸோ மக்களின் வாங்கும் திறன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸ்டடி ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் பொதுத்துறையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் கைட் டு எக்கனாமிக் பிளானிங் ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் பிளான் பண்ண முடியும் ஸோ பிளானிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஜிடிபி ஸோ லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செர்வரல் இம்பார்ட்டன்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் ஆர் லெஃப்ட் அவுட் ஆஃப் ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபியில் சில கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்லாம் வந்து விட்டுட்ட
டெல் அஸ் அபவுட் வே ஆஃப் இன்கம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த கண்ட்ரி ஸோ ஜிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதே தான் பொட்டிக்கடான ஆச்சு முகேஷ் அம்பானி ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன விஷயம்னா அவங்க ஜிடி ஜிடிபி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது பரவல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லாது ஜிடிபியில் இப்போ இங்கே ஒரு பணக்காரர் இருக்கார் இங்கே ஒரு குடிசை வீடு இருக்கலாம் ஆனால் ஜிடிபியில் கால்குலேட் பண்ணும்போது மொத்தமாக சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம ரிச்சாக தெரியும் பட் உள்ள ரியாலிட்டியை பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ அந்த விஷயம் தான் ஸோ இது ரொம்ப காமனான கான்செப்ட் ஸோ அதை பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிடிபி டஸ் நாட் டெல் அபவுட் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் லைஃப் லிவிங் அதாவது மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லாது ஸோ கன்ஸ் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஜிடிபி ஜிடிபி யார் கால்குலேட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஎஸ்ஓ சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எம்ஓஎஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கீப்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து இதை இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இன்வால்ஸ் கான்டாக்டிங் அண்ட் ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் கம்பைலேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் இண்டெக்ஸஸ் லைக் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஐஐபி கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் சிபிஐ சிபிஐ இந்த இண்டெக்ஸஸ்லாம் இருக்கும் இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னா குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குறியீடுகளை வச்சு கால்குலேட் பண்ணக்கூடியதான் வந்து ஜிடிபி எஸ்டிமேஷன் ஸோ க காம்போசிஷன் ஆஃப் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் என்ன இடத்த சேர்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி செக்டார் ப்ரைமரி செக்டார் அப்படின்னா முதல்நிலைத்துறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் முதல்நிலைத்துறை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருடைய பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய உற்பத்தி உற்பத்தி திறன் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தான் ப்ரைமரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரா மெட்டீரியல் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா கேட்டில் ஃபார்மிங்கு ஃபிஷ்ஷிங்கு கோல் மைனிங்கு இது எல்லாமே வந்து ப்ரைமரி செக்டார் செகண்ட்ரி அப்படின்னா ரா மெட்டீரியலை எடுத்து ரா மெட்டீரியல் எடுத்து உற்பத்தி செய்யக்கூடியது ப்ரைமரினா ரா மெட்டீரியலாகவே எடுக்கிறது தான் ப்ரைமரி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து ஃபிஷிங்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது இதே இது செகண்ட்ரி செக்டார் அப்படின்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் தான் வந்து அது பேசிக் யூனிட் அந்த ரா மெட்டீரியலை வச்சு தான் உற்பத்தி நடக்கும் உற்பத்தி நடந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாற்றக்கூடியது தான் வந்து செகண்ட்ரி செக்டார் செக்டார் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ரா மெட்டீரியலில் வந்து அயன் உற்பத்தி பண்ணுறது காட்டன் டெக்ஸ்டைல் உற்பத்தி பண்ணுறது ஜூட்டு சனல் சனல்லேருந்து சனல் உற்பத்தி பண்ணுறது சுகர் சிமெண்ட் அண்ட் பேப்பர் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது வந்து செகண்ட்ரி செக்டார் டர்ஷரி டர்ஷரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது டர்ஷரி செக்டார் இஸ் நவன் எஸ் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ டர்ஷரி அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் செக்டார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மாதிரி சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது இன்டேஞ்சிபிள் பட் அது சர்வீஸ் ஒரு நிலா இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்டார் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி எக்கனாமிஸ்ட்ஸ் பிகின் டு சஜஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னல் டெரிட்டரி சர்வீசஸ் குட் பி ஃபர்தர் டிஸ்டிங்விஷ்ட் குவாட்னரி அண்டு குவைனரி சர்வீஸ் செக்டார் ஸோ டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் சில மாறுபாடுகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டெஷரி செக்டார் குட் பி ஃபர்தர் டிஸ்டிங்விஷ் குவாட்னரி குவினரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி ஸோ இது டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஜிடிபியில் வந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபர்தர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஜிடிபியில் ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சு அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியோடைய பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிகிட்டே இருக்குது ஓரளவுக்கு அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகரிச்சிருக்கு சர்வீஸ் செக்டார் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே ஹை ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்டே இருக்குது ஸோ சர்வீஸ் செக்டார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபியில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது பட் மக்களுடைய அளவு அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து பீப்புளை வெளியே கொண்டு வந்து சர்வீஸ் செக்டார் அப்புறம் வந்து செகண்ட்ரி செக்டார் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத அதிகமாக நட முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிபெண்டன்சி அதிகமாக இருக்குது பட் இன் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுதான் வந்து இங்கே ப்ராப்ளம் அடுத்துதான் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் பார்க்கல